previously. Sijisikie vizuri kwa sababu tunaishi katika mazingira magumu kama yenye mlivyoona na tuko familia kubwa. Watoto ni wengi, vyumba hivyo ni vidogo kama ambavyo mlivyoona yenyewe. Kwa tuta nitafariga sana kama mtatusaidia. Asubuhi na mapema Airi nalitembelea nyumba ambazo producer alizichagua. Hali aliyoikuta Airin kwenye nyumba hizo ilikuwa ni tofauti na alivyofikiria. Aliguswa na hadithi kali, akashindwa kujizuia na kujikuta akidondosha machozi. Ah, jamani, hapa niko mwana nyamala kama unavyoona. Nyumba hii ukiangalia kwa nje, unaweza kaishi si huyu mtu anaishi kwenye mazingira mazuri. Angalau kidogo safari haikuishia hapo. Irene alianza safari nyingine. Huko nako ilimbidi avue hadi viatu. Nia ni kufanikisha dhumuni lake. Hapa ni kwa mama Muhenga. Kuna yapi? Hapa tulipo tupo kwa mama Muhenga. Mama huyu mwenye familia ya watoto watatu. Alibahatika kuzaa watoto watatu ndani ya ndoa. Kwa bahati mbaya mama yake alifariki bado yuko kwenye ndoa. Oh bibi. Bas. Bibi serie. Paradise, paradise. Paradise, paradise. How I wish you could make my life like paradise, paradise. Jina ni Irene Woya, kipindi ni Paradise. Paradise kama unavyojua Paradise ni pole. Safari hii mimi kwenye nyumba. Nyumba ambayo wewe unaweza ukaishi uka comfortable, ukajisikia uko huru. Lakini ukiangalia watu wengi sana wanaishi kwenye mazingira mabovu kama nilivyokuambia. Na wanahitaji wewe na simu ambayo wanaweza kaita nyumbani. Kurunzima ya Paradise walielekea katika nyumba hizo wakiongozana na mtaalamu wa ujenzi. Fundi alikagua chumba baada ya chumba na kuangalia jinsi ya kuweza kufanya marekebisho kwenye nyumba hizo. Sababu kubwa za kuchagua nyumba hii ya kwanza ni mama ambaye mjane uh, alikuwa na watoto watatu. Kwa na watoto watatu kwa muda mfupi ilitokea vifo vya papa kwa mama alianza kufia mtoto wake wa kwanza na mumewe. Baada ya kufiwa na mumewe ilitokea ndani ya siku tatu akafariki baba mtu. Kwa hiyo sasa tatizo kubwa lilikuja kutokea upande wa kule mwanamke akaja akamnyanganya kila kitu kabidi sasa yule mwanamke aje kukana watoto zake watatu bana na yeye. Katika siku hizo zote kabla 40 kufika mtoto wake wa kitu mwingine alisaliki akamwacha watoto watatu ambao wamesika. Kwa hiyo kwa wingi wa watu wa kote ndani na kwa story yake ambayo mimi kama producer nilimgusa nikataka nianze na mama yangu. Sawa sawa. Na yobo yona hivi hivi inaridhisha mimi lakini mazingira ya ndani sio mazuri. Baba tungepita ndani tuangalie. Bibi shikamu. Salama. Salama bibi. Safi safi. Okay. Okay. Kwa hiyo na maana nyumba yetu hii sasa tutakufanya hapa ili kumsaidia bibi hapa aweze kuishi vizuri. Baba tunge tunge gonga gonga huu ukuta tuweke plasta tumrekebishie mama bibi ceiling vizuri kabisa ili aweze at least tukifanya kazi yake bibi aweze kuishi vizuri. Sawa. Nadhani sehemu nyingine ambayo tumsaidie bibi. Sawa sawa. Kweli ni hatari sana. Muonekano wa nje na wandani ni vitu viwili tofauti. Yaani ni tofauti kabisa. Tanzania anaishi katika mazingira kama haya. Kwamba analala, ametoka katika shughuli zake, anakuja kwenye mashaka. 
ni kweli kabisa ni, ni mtu kama huyu ni mpesi sana kupoteza matumaini ya kufanya chochote kile ni kweli nabii tufanye jinsi ambayo unaweza tukawasaidia hawa watu ili na wenyewe waweze kuhisi wanaishi sehemu ya imeshaachia hii sasa na maana hapa inabidi yote tuitoe bahati na yeye tufanye marekebisho mm. zote Tupate vipimo vya hapa ndani ili tuweze kujua kwamba jeep samu inatakiwa pisi ngapi. Tuweze kujua pia na rangi. Rangi itachukua ndo kiasi gani, lita ngapi za rangi tuweze kupata kipimo. Basaidia hapa. Hii ni fursa kubwa wewe ulikuwa ndani. Unaweza kaje kutusaidia rangi? Unaweza kaje kutusaidia mabao? Tumaini kwenye kiu na nja Matone ya fra Ya nanipa mwangaza Kitama kwenye chus Paradise ni zaidi ya faraja Paradise, paradise How I wish you could make my life like paradise Kwa hiyo chumba hiki tutakuwa na marekebisho ya gypsum. Hapa tutatoa hii ceiling, tutatoa hizi blundering, pia tutarudishia bati juu ili bibi aweze kuishi vizuri. Na kama unavyoona mtanzania mazingira ya huko ndani. Ukiwa na vitu vyako vya ndani kwamba unajisikia kutoa. Unajua kuna wengine kila baada ya miezi fulani wengine wanaamua kubadilisha vyombo. Sisi tunapokea vyombo na tunaleta katika mazingira wewe unapoviona kwamba unataka kubadilisha sisi tutakupokea tutakutengeneza vizuri kisha tutawaletea Paradise paradise how i wish you could make my life like paradise 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 how i wish you could make my life like paradise paradise kwa hapa mahitaji yetu tunahitaji tutatakiwa tuweke mbao hapa kenchi tuweke nguzo hapa kwa ajili ya kuzuia hii bati siweze kusidondoke na pia kumrekebishia bibi bati zake watoto. Nadhani yeah. sisi tunaiona yes. ni kama ubao. Yeah. Lakini kwa kuwa hawana pesa ya kununulia mlango. Tumetumia kama mlango. Tumetumia kama mlango. Ni mwangalie salama wa Tanzania na tunasema kwa Na hiki ni chumba pia. Kwa kuwa hawana pesa ya kumalizia kujenga. Yeah. Nasoma mama kufanya store. Anaoka mjibu yao. Ni kwa anataka turekebishe hapa na. pia turekebishe. Tuchukue kipimo cha mlango ili tuweze kupata ndio kama ni hapa ndani na penyewe panapoonekana natakiwa tutafanya marekebisho kwa ajili ya hii ceiling hapa ndani maji yanaingia kwani bati juu lazima tuangalie tuweze kubadilishwe na chumba pia kipigwe rangi
Kwa watu malizie na hii sehemu ya sebleni Tupate Mwacha hapa Mwenda masaidi ya papale Kwa kazi ya hapa takayofanya tutarekebisha hii rangi Piga rangi hapa, sawa Na hii kama tuliposema pale mwanzoni kwa mba lazima tabitu yondoe ukuta Kama unaposema budget kweli imebana Lakina si pia tutajangalia hii tuweze kusaidia na hii tuweze kufanya hii kazi Yes, laba tumalizie Semi anji hapa Ni nadhani hapa ni kufanya skimming Tunafanya tu skimming Tuna skim, kusha skim Then tunafanya painting Laba na hii semi ambele tu hapa kuhirekebisha Maeneo kama yale pale Suma batis metoboka zile Nabidi hapa turekebisha hiyo Sawa Kuna nitikio sisa kuanzia batis andani Mbaka huku zote zibadishu Na mana tunatua batis nzima Yes, lazima ziwe kwa batis nzima tubadilishu Lakini tujaribu kuangalia zile ambazo zile ambazo zitakuwa ni nzima nzima tutazirudishia lakini zile ambazo ni mbovu tajaribu hizo tabii tuziondoe kweli watu wanapata shida sana. Kama unaona hiki ni chumba kimoja tu ambaye anaishi mama mama mjane na watoto zake watatu. Na hii ndio nilikuwa jiko. Okay. Ni jiko. Sema kwa kutokuwa na uwezo wa kumalizia imeanguka. Na hawezi tena wenyewe ku kuinyua. Odi. Shalom. Salama. Okay, asante mama. Tatizo hapa zaidi ni nini katika laba nyumba? Zaidi ni chumba iki, chumba kimoja, chumba kimoja. Na watoto na watatu. Sawa, yani same gani Uitaka laba tuirekebishe Laba tungepita tuwengalie Sante Njiko hana Chumba kimoja inambidi hapi kie umu mundani Sawa, sawa Na hii ni yetari kwa hili kabu ni mwono kusaidi Tumusaidi eje Basi nguwe tuchukwe vipimo Tuangalie kama hapa kama tuweza kumsaidia kubadilisha bati unaona bati zimeoza zile pale mvua ikinyesha maji yanaingia ndani au sio mama maji yanaingia ni kupandisha haba kidogo hii pala haba kama utamwekea ceiling kwa sababu ni chumba kimoja 
tayangalia jinsi tutaweza kujibana bana tuweze kumsaidia na kuta pia hapa ni kurudishia tu hapo plasta kidogo na rangi e, tumpigie rangi at least mama naye aweze kuishi sehemu nzuri labda tuchukue vipimo ili tuweze kujua kwamba patakaje kaje Baada ya fundi kupiga mahesabu, Irene na timu yake walichagua nyumba ya kwanza ya kuanza nayo ambayo ilikuwa ni nyumba ya B Zainabu Saidi. Hii iliwapelekea kuihamisha familia ya B Zainabu Saidi na kuipeleka katika makazi ya muda hotelini ili kutoa nafasi ya kufanyika marekebisho katika nyumba hiyo. Na pia walipata nafasi ya kubadilishana mawazo. Lakini pia tumsikilize mwenyeji wetu, meneja wa hoteli hii. Mimi naitwa George Mose, the general manager of Valentino Royal Hotel. Valentino Royal Hotel pamoja na mimi kama manager yao tumeguswa na kipindi cha Harry ni Woya. Na baada ya kuona ile kazi ngumu ambayo mnafanya na kujitolea kurume wale ambao wanaweza kuwa wanaishi kwa mazingira mabaya na wako watengezea nyumba yao sisi pia kama hoteli tumeamua kujiunga nanyi na tufanye kazi pamoja ambapo kama wanaweza kuwa na watu ambao na shida ambapo nyumba zao zinaweza kuwa zinatengezwa kwa vile sisi pia tunakuwa ni part of hiyo team ya kusaidia tuna hope baadhi ya hope yetu ambayo tunaweza kupata tunaweza kwa wakati ambao mnawatengeza nyumba zao na mko free tunapatia offer unaweza kuleta ah uh, tutakuwa tuna sponsors sponsor zetu kwa kipindi na muda ambao utakuwa una kazi kama hizo Paradise 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 How I wish you could make my life like paradise Paradise She can make my life like paradise paradise To my ni kwenye kiu na nja matoni ya fra yananipa mwangaza kitama kwenye chuz 
Paradise ni zaidi ya faraja Paradise, paradise How I wish you could make my life like paradise Paradise ah, Paradise, paradise How I wish you could make my life like paradise
Mimi kwa ngara unakuwa una kipaji cha kuigiza hivi. Umeona bibi eh? Mimi una kipaji cha kuigiza bwana. Bado <laughs> Ah, au wakubwa baada ya kufariki marehemu wangu walichukuliwa kwa kweli kwenye familia yao. Au oh, eh, wako Zanzibar. Na ulikuwa unaomba nini kutokana na hali yako na biashara yako? Ulikuwa unaomba tusaidie nini apart from kutoa nyumba? Kwamba sawa tumeweza kuirekebisha, kuweka mazingira mazuri kidogo. Lakini atwist tukawaacha hivyo hivyo kwa sababu maisha pia ni magumu sana ili kuendelea kuiendeleza ile nyumba ikae kwenye hali ya usalama na amani lazima uwe na kitu ambacho kinakuingizia hela na unasema uko unapenda biashara ya chakula na mtaji ndio umekwama sasa ulikuwa unaomba nini kwa kweli mimi nikaomba kwamba tunisaidie pesa ili nipate kufungua ile sehemu kwenye biashara mimi nimeelewa na hisi unahitaji msaada ya like kufungua biashara ufanye kitu ambacho kitakuwa kinakuingizia hela ili uendelee kufanya mambo mengine. Dunia sasa hivi hauwezi kunani bila kufanya kazi. Na hata hiyo nyumba pamoja na kutengeneza itakuwa kazi bure. Kwa sababu itarudi kule kule lakini ukiwa unafanya kazi mwenyewe utakuwa unaona hapa wamebadilika ukarekebisha tena hivyo hivyo hivyo. Si unajua eh? Kwa hiyo mimi nadhani ile swala tutalishirikia. Tutaona jinsi gani tunaweza tukakusaidia ili upate mtaji wa kufanya biashara yako. Na ukipewa nafasi ya kuchagua msanii gani ambao unatamani una sana kuonana naye labda mimi natamani sana siku moja nionane na fulani msanii gani ambao unatamani sana kuonana naye hujawahi kupata nafasi ya kuonana naye <laughs> Kwa kweli msanii wa kwanza ambaye nashukuru Mungu nimebahatika pia kumuona kwenye dali kwenye dali eh lakini nilikuwa naona tu nyimbo zake <laughs> Okay. Eh, Sasa ni wa pili ambaye nadhani mlengo wa mwenyewe. Mhm. Nikwa na ona movie zake lakini sija muona. Yaani kuka naye live kama hivi. Kwa kweli. Kwa hiyo unatetemeka. Yaani kwanza ile siku kwanza unakuja nyumbani. Unajua? Hii nyumba ilipo hivi kweli. Hai linaleza akaingia ndani. Jamani. Lakini kwa kweli ni mtu mmoja jamani yupo simple kwa Tanzania. Ah hana matatizo kwa kweli. Mwenye roho nzuri hicho baki wa Tanzania tumuombee dua aendelee kuwa na moyo kama huo. Na ishara mwenye simple atakujalia kila rahera. Kabisa. Amen. Na wewe bibi? Ha mimi tena kwa sisi. Wewe ndo hata usemi. Si semi. Kwa sababu hapa naona kama nimelala na yani kisi ulivyo kama kwa kweli mpaka tena sina la kusema yani sina la kusema hata sema nyazi maisha kwa taala la kusema kwa nyazi ni tawadia wenye inshallah ni azimungu kule kipindi kende mbele mpaka watu washangaa mimi nakuombea dua haya mtoto niambieni mnajisikiaje kwanza tunajisikia vizuri unajisikia vizuri mme enjoy Yeah. Hotel imeona hivi. Je, tumeona nzuri. Kitu gani ambacho kiko tofauti na nyumbani? Vitu vingi. Nini? Lift. Kwa nini lift? Nyumbani. Umeshaje kupanda lift? Ujawahi. Ndio mara ya kwanza. Kwa hiyo unijisikiaje uko panda lift? Ukoogopa? Uliogopa? <laughs> Na wewe Mimi kama mimi binafsi sijaweza kupata. Sijaweza kupata lift. Eh. Kwanza ndio ndio kwanza gana, ndio ile kana lift basi. Kwa hiyo najisikiaje? Najisikia vizuri. Right eh. Mm. Hotel vipi chakula chao mwekwenda? Eh, chakula chao kizuri. 
na tofauti kwa wapi? Ya hapo na nyumbani. Tofauti na nyumbani. Yaani mazingira ya hapa na nyumbani ni tofauti. Tofauti hapa yaani. Kwanza kuku kwanza kuku ile kuku. Wewe mtoto wewe? Eh? Haujai kula kuku? Eh. Haujai kula kuku. Kuku mpaka siku kuu. Kweli? Mhm.